हेलो फ्रेंड्स तो आज की डेट सेवनटीन ऑफ जुलाई 2020 है आज हम लोग द हिंदू और कुछ आर्टिकल्स द इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर फोर एंड फाइव है जिसके अंदर एमपी का जैसे जीआई टैग बासमती के ऊपर मिलने से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ग्लोबली जैसा आपको पता होगा कि जीआई टैग क्या होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे जीआई टैग एक्चुअली होता क्या है डेफिनेशन क्या है और क्यों बासमती राइस इंडिया के जीआई टैग ग्लोबली इतनी ज़्यादा फेमस है और कोई दूसरा कंट्री इंडिया के अलावा यूज़ नहीं करता बासमती टैग हाँ अठारह डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के यूज़ करते हैं इसके अलावा और कोई नहीं यूज़ करता है तो इसके वजह से अगर एम भी यूज़ कर लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी इसके बारे में लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे फिफ्थ आर्टिकल चाइना देखिए ग्लोबली जीडीपी डी सबका प्रॉब्लम चल रहा है सब जगह रिसेसन और बिल्कुल बुकमड़ी चल रहा है लेकिन चाइना का जो है जीडीपी बाउंस कर गया 3.2 परसेंट जो है वो बिल्कुल अभी इंक्रीज करके अभी यूज़ हो रहा है चाइना के अंदर तो उसके बारे में हम लोग आर्टिकल देखेंगे क्या क्या हुआ है उसके अंदर क्या क्या वो चेंजेस लाया किस प्रकार से उसका डिमांड अचानक से बढ़ गया है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर भी उसका ग्रो कर रहा है फोर्थ थर्ड आर्टिकल है हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है जी पेपर में आपका यूज़ हो सकता है कि फोर थाउजेंड ओल्ड जो स्क्रिप्चर्स थे आ, उसका नाम था ऐसे इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स है उसका नाम है हीग्रो एल्ब्स तो उनको अभी डिसिफर करने के लिए बहुत कम लोग ट्रेंड थे वर्ल्ड वाइड लेकिन अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जो कि उसको बहुत ही आसान से आसानी से जैसे कि ट्रांसलेट कर दिया जाएगा जैसे आप हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हो वैसे वो चीज़ भी ट्रांसलेट हो जाया करेगा तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे छोटा सा आर्टिकल है फिर यूएस के तीन चार जो स्टेट्समैन हैं कल भी एक आर्टिकल आया था ओब्रेन साहब का द हिंदू में लेकिन मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ खास कहा नहीं था वही सब नॉर्मल पॉइंट्स थे कि बहुत अच्छे दोस्त हैं ये वो तो उसी के ऊपर फिर से आज एक आर्टिकल आया है द हिंदू में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में भी है तो मैं सोचा कि इसको डिस्कस कर ही देता हूँ आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड मतलब तीन चार वहाँ के जो यू के जो आजकल जो जो स्टेट्स हैं वो लोग इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हल्का सा छोटा सा आर्टिकल है फिर फर्स्ट आर्टिकल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल मेरे हिसाब से आज के डेट में मतलब आज का जो डिस्कशन है उसमें पहला चौथा और पांचवा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें पहला आर्टिकल जो है हम लोग इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर से क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं और किस प्रकार से वो आज के डेट में हैंडी हो गई है एक तरह से जो ऑटोनोमी जो उनकी प्रॉब मतलब होनी चाहिए जिसके वजह से उन्होंने ग्रो किया था कुछ एक 50 साल इंडिपेंडेंस के बाद वो आज उतने रेट से उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है तो क्या क्या रीजंस हैं उसके और गवर्नमेंट के क्या क्या इंटरवेंशन है जिसके वजह से वो आजकल अपने आप को टुंडा महसूस कर रही है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए आपको जो आर्टिकल नहीं भी अगर पसंद है इसमें अगर सुनने का तो हम लोग हर एक आर्टिकल में क्या करते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम बता दिया करते हैं कि ये आर्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है ये आर्टिकल यहाँ से ख़त्म है तो वो आप लोग वहाँ जाके डायरेक्ट आर्टिकल को स्विच भी कर सकते हो और जो आपके मन मर्जी है वो वाला आर्टिकल आप उसको ऑटोमेटिक सुन सकते हो ठीक है तो ये आर्टिकल जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं सब आप लोग टेलीग्राम से पी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में आपको जा करके सर्च ऑप्शन में लिखना है द हिंदू थ्री बिना स्पेस के और फिर आपको जी के मॉन्ग डॉट कॉम का ये चैनल सजेस्ट हो जाएगा अभी हमारे पास फिलहाल आठ नौ ही सब्सक्राइबर हैं और उसके बाद फिर आप अंदर जब जाओगे जी के मॉन्ग डॉट कॉम में तो आपको फाइल सेक्शन में आपको बहुत सारा जितने भी पी डी एफ हैं सबको मिलेगा आप उसमें डाउनलोड करके अपने रिविजन कर सकते हो तो फर्स्ट आर्टिकल में आया वॉइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी तो वॉइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी आप देखिए कि ब्यूरोक्रेटिक एपरेटर्स से अब पूरा ओवर कर दिया गया है मतलब पहले ऐसा देखा जाता था कि यूनिवर्सिटीज़ जितने भी थे हमारे इंडिया के अंदर उसके अंदर कुछ रिजीम हुआ करता था उनका अपना फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट और टूल्स हुआ करता था उसके अनुसार वो लोग पीयर्स का जो ज़रूरत होता था या फिर जो अभी इंडिया के प्रॉब्लम्स चलते हैं उस हिसाब से अपने कैरिकुलम और अपने जो सिलेबस है उन सब चीज़ों में वो चेंजेस लाते थे उसके बाद आगे जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ग्रो किए तो राइटर इसमें बताते हैं कि आज के डेट के ग्रेजुएट्स और आज के डेट के ग्रेजुएट्स ग्रेजुएटिंग इंस्टीट्यूशन 1920s से कितने अलग हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्यों कॉलोनियल स्टेट के बाद आज के डेट में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा अप्रीहेंडिंग हो गई है कि उनको हर एक चीज़ में पल पर रोकती है तो राइटर थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करते हैं बैक से शुरू करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज वो करते हैं सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि
समाज के जो थोड़े वेल ऑफ सिटीजन हुआ करते थे वही जाते थे पढ़ाई लिखाई करने हायर इंस्टीट्यूशन में आप देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स भी लगाया है कि किस प्रकार से मार्च थर्टी वन एटीन सिक्सटी फाइव में पहली जो इंडियन फीमेल फिजिशियन है वो ग्रेजुएट हुई थी उनका नाम था आनंदी बाई गोपाल राव जोशी और उन्हीं के साथ में कादम्बी बिनी गांगुली जो है वो भी ग्रेजुएट हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन इंडिया और फिर बाद में वो हायर स्टडीज़ के लिए मेडिकल स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भी गई थी इसका जिक्र आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी मिल जाएगा आपने पढ़ा ही होगा तो इतना ज़्यादा बाद में जो है 1865 में जाके पहली वुमेन जो है वो ग्रेजुएट हुई थी इंडिया के अंदर से और बहुत मीगर नंबर अब जाके थोड़ा बहुत ग्रेजुएट जो फीमेल हैं वो बढ़ना शुरू हुआ तो ये तो जेंडर के ऊपर बात हो गई आप देखिए ऐसे भी अगर सोशली बैकवर्ड जो 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 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जैसे तो उनको अभी तक उतना प्रॉपर जो है एक स्टेक या फिर रिप्रेजेंटेशन हमारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल पाया है जब शुरू शुरू जब स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस तो वो ज़्यादातर एलिट क्लास में ही वो लोग जाते थे लोग वहाँ पर जो वेल ऑफ सोसाइटी में है वही लोग जाते थे बाद में धीरे धीरे जो जैसे आज़ादी सामने आने लग गया तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने आप के रिजीम में चेंजेस लाने लग गए और वो अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रेजुअली एक वो जो एलिट क्लास का जो उनके ऊपर जो आ, जो लेबल लगा हुआ था वो चीज अपने आप से वो हटाए और फिर उसके बाद देखा गया कि सोशल इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस के ऊपर भी जो है कि बाद में उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुआ जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस पाए तो यूनिवर्सिटीज और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसके ऊपर जिसके वजह से बहुत सारे रिजर्वेशन और पॉलिसीज लगाए गए और उसका आम जनता जो है उसका फायदा उठाए लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है राइटर ऐसा बोलते हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस था जिसके वजह से जो जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस उनके ऊपर जो कुछ कुछ जो रोक लगाया गया या फिर जो उनको रोक थाम उनके ऊपर लगाया गया उनको जो यूनिवर्सलाइजेशन करने की जो प्रोसेस की गई यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि सब में एक टाइप का सिलेबस बहाल करवाना और उनके ऊपर ऑटोनोमी उनका थोड़ा सा रोकना तो ये सब जो किया गया वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हुआ आप देखिए कि जब हमारा शुरू शुरू जब इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुआ था तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जितने थे आई फिर आई अहमदाबाद जो सबसे पहला था फिर मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले इंडिया भर में फिर आई है जो आपका जो बेंगलोर का ये सारे यूनिवर्सिटी फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये लोग एक अलग टाइप का एक एथोस क्रिएट कर रहे थे एक अलग टाइप का एक 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 लेवल क्रिएट कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूशंस का और आज भी देखिए आईआईटी मद्रास जो अभी सबसे लेटेस्ट जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे लेटेस्ट जो रैंकिंग आया तो आई मद्रास आई आई बेंगलोर का आपका डेली बॉम्बे का आई फिर ये सब जो है जे दिल्ली का ये लोग टॉप टेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हैं फिलहाल तो ये सब जो उतने दिन का जो इन्होंने एक एक करिकुलम जो अपना मेंटेन किया और अपना जो सिस्टम को स्ट्रेंथन किया इंटरनली वही सब इसका आज तक इसको फायदा कर रहा है लेकिन कुछ साल बाद जैसे 2005 से ऐसा शुरू हुआ कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर हस्तक्षेप अपना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप शुरू कर दी कि पहले जो इन सब जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसके अंदर जितने भी चेंजेस हुआ करते थे उन सब के अंदर फैकल्टी कमेटी कमेटी ऑफ कोर्सेस बोर्ड ऑफ स्टडीज यूनिवर्सिटी सेनेट्स एकेडमिक काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये लोग सब मिल के कोई भी डिसीजन लिया करते थे लेकिन 2005 के बाद इतने सारे जो ऑटोनोमस इनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगने लग गए गवर्नमेंट के द्वारा कि इन सब इंस्टीट्यूशंस को दरकिनार करके वो लोग अपने जज और अपने जो जो भी रूल्स हैं उन सब चीज़ को अप्लाई करने के लिए उनको बाध्य करने लग गए बाद में ऐसा देखा गया कि जो भी इनके ऊपर पहले ऐसा होता था कि जो भी इनमें चेंजेस आया करता था वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये छः सात इंस्टीट्यूशंस ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में बातचीत करके डिबेट कर करके और फिर उसके बाद वो चीज़ को अप्लाई करते थे इंटरनली अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये एक हेल्दी स्कॉलर डिबेट हुआ करता था लेकिन अब जब क्या हुआ कि जब नया इंटेलेक्चुअल रिजीम जब आया गया 2005 के बाद तो ये सब डिबेट कहीं ना कहीं दब गया और कुछ भी ये सब नहीं होता था आपस में वो एक नेशनल लेवल पे यूजीसी और इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन था वो लोग आपस में एक कुछ डिसाइड कर लेते थे और नेशन वाइड उसको लॉन्च कर दिया जाता था तो 
इसके वजह से आप देखिए सबसे पहले तो आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्रोवाइड करवाता था आपका कि किस तरह से आगे चल करके प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन हो सके उनके ऊपर ज़्यादा डेलीबरेट हुआ हमारा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया और उनको इंसेंटिव्स मिलने लग गया गांव देहात में बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस खुलने लग गए इतने सारे बीटेक कॉलेजेस खुलने लग गए कि इंजीनियर आजकल दस हज़ार पंद्रह हज़ार में अवेलेबल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो नेशनल लेवल का जो इथोस था वो अंडरमाइन हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक डिसीजन जो पहले लिया करता था डिस्कशन और डिबेट के थ्रू वो आजकल वैसे ही जो नेशनल लेवल पे जो रूल्स लागू होता है उसके ऊपर ले लिया जाता है आधे से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को तो यही नहीं पता होता कि वो सब सारे डिसीजन को कैसे फॉलो करें उनके लिए अलग से वो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उनके इंस्टीट्यूशन से दो तीन फैकल्टी जा करके डेली से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और जबकि पहले क्या होता था कि आपके रीजनल में क्या क्या प्रॉब्लम है आपके रीजन में क्या क्या चैलेंजेस है उसके हिसाब से कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर में बैठक रहती थी और उसके अंदर डिबेट होकर के वो लोग अपना आगे रूल फॉलो करते चलता था उसके बाद फिर सेमेस्टर सिस्टम जो है हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर थोप दिया गया, गया यही जो सेमेस्टर सिस्टम जब आया तो उसके बाद एक पता चलने लग गया था कि एक न्यू ईडा आ गया है जिसमें ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होगा जो ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे जो वो लागू करेंगे पॉलिसीज वही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा इंडिया भर के अंदर में जितने भी जो गवर्नमेंट आए वो सब लोग अंडर वैल्यू करते गए आपके एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्कॉलर्स जितने भी स्कॉलर्स जो पहले डिबेट करते थे आपस में उनका अपना एक सिस्टम जो था उन सब चीज़ को अंडरमाइन करते गए उनको उतना वैल्यू नहीं देते गए और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि अमेरिकन अकेडमियाँ जो है यूरोपियन अकेडमियाँ जो है उनको हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करते गई आप देखिए कि ये सब इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि वो कंट्रीज का वो कंट्रीज को भी कॉलोनाइज हुए नहीं यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनाइज हुए नहीं अमेरिकन कंट्रीज पहले कॉलोनी थी लेकिन बहुत साल पहले उनके बाद अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो उसके उस वजह से उनका जो एक प्रॉपर जो चैनल चला है कि वो ए बी सी डी ई एफ जी तक आए लेकिन इंडिया क्या हुआ इंडिया अभी ए बी सी डी तक ही पहुंचा है आजादी के बाद से लेकिन वो अब जो सिस्टम हमारा इंडिया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या करता है वो हम लोग डायरेक्ट जी एफ जो यूएसए का चल रहा है अभी उससे कंपेयर करने का और उसके सिस्टम को अपने सिस्टम में इम्वाइव करने का कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हम लोग जी एफ तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो बीच का जो ई एफ जो है वो बुरा मान जाएगा और उस वजह से कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन में गैप आ जाएगा और हमारे लॉन्ग टर्म में हम लोग को ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो कर भी रहा है आप देखिए यूनिवर्सिटी हमारे ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है बहुत कम बच्चे आते हैं बाहर देश से और जैसे युगांडा और ये सब सारे अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं एन में आजकल पढ़ने के लिए लेकिन उस लेवल पे अभी भी हम लोग ग्लोबल जो यूनिवर्सिटीज है वो ग्लोबली साइन नहीं कर पाया है कहीं ना कहीं तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनके अथॉरिटीज जो हैं उनको उतना ज्यादा अब लिमिट कर दिया गया उनका रोल और उनको जितना भी रिवाइसिंग और रेगुलेटिंग जो मैटर था उन सब का उनके ऊपर बहुत ही मतलब लिमिटेड उनको अब अथॉरिटी दी गई है और दो के बाद तो और भी ज्यादा सीन खराब हो गया जैसे कि कैफेटेरिया सिस्टम लॉस कर दिया गया इसको अभी कहते थे जैसे क्रेडिट बेस जो क्रेडिट बेस सिस्टम जो था जिसमें चॉइस बेस्ड सीबीसी बोलते थे सीबीसीएस बोलते थे जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि 80 परसेंट यूनिवर्सल सिलेबस चलता था हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर और 20 परसेंट जो है अपने अनुसार आप चूज कर सकते हो आपको नंबर के अलावा ग्रेड मिलने लग गया था और बहुत सारा ऐसा पहले कहा गया था कि ये जो सिस्टम लाया गया है इसके अंदर जो बच्चे हैं वो लोग को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा भाग करने लेने में सहायता मिलेगी और इस वजह से जो ओवरऑल उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो पाएगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ अंडरमाइन भी कर दिया गया और उसके वजह से जो ओवरऑल जो उनका जो एक एडुकेशन जो करिकुलर था जो यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया सिलेबस का और ये सब सारा कुछ का तो एक अपनी जो यूनिवर्सिटी की पहचान होती थी जो अपना यूनिवर्सिटी जो है अपने तरीके से पढ़ाता था थोड़ा एक्सटेंड थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हर एक यूनिवर्सिटी का अपना प्लान था वो सब चीज़ कहीं ना कहीं पीछे छुट गया और इसके वजह से आप देखिए कि फिर आगे चल करके प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जैसे जो छोटे इंस्टीट्यूशन थे प्राइवेट कॉलेजेस थे उनमें उतना सक्षम सक्षमता नहीं था कि वो उस लेवल का सिलेबस और उस लेवल का जो जो बुक्स और कॉपी किताब जो है वो सब पढ़ा पाते वो लोग वो चीज 
अब यूनिवर्सलाइज हो गया तो कहीं ना कहीं उनको तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कि वो एक उसी लेवल तक सिलेबस पढ़ा करके अपना काम से छुट्टी हो जाता था लेकिन जो जो हायर इंस्टीट्यूशन था जैसे मान लीजिए आई था तो वो कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ा सकता था वो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटेशन में और भी हाई लेवल स्किल्स दे सकता था अपने बच्चों को लेकिन उनके लिए भी वही नॉर्म सेट कर दिए गए जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सेट थे और उनको भी अपने बच्चों को वही सब चीज पढ़ाना था एटी जितना वो सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होता था तो कहीं ना कहीं जो हायर इंस्टीट्यूशन के बच्चे थे वो इस चीज में थोड़े से मार खा रहे थे और इस वजह से राइटर कहते हैं कि हम लोग का जो माइन्यूट डिटेलिंग भी जो है आजकल अपने इंडिया में वो भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कर रही है और पहले ऐसा जो हुआ करता था कि पीयर्स के को देख करके आगे जो है वो रिजीम बनाया जाता था हमारे इंस्टीट्यूशन में वो अब गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को देख करके और उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे बनाया करते हैं हमारी सरकार में और ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का एक और उसके बाद वो और थोड़े से देते हैं प्रूफ्स वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जितने भी जो सेंट्रल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें अब आगे थर्ड ईयर का जो है एग्जामिनेशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ये पहले इंस्टीट्यूशन में जा कर के जो अभिभावक हैं वहाँ के इंस्टीट्यूशन के डीन और फैकल्टी से डिस्कस करते थे आज के डेट में वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो आपका एजुकेशन uh, मिनिस्टर है हायर एजुकेशन सिस्टम्स के उनको वो उनके तरफ देखा करते हैं कि आप कुछ चेंजेस लाइए आप कुछ कीजिए इंस्टीट्यूशंस का तो मतलब वैल्यू ही खत्म हो गया इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ वो इस तरीके से देखते हैं कि सिर्फ डिग्री लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है जरिया है तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है बहुत खराब है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि वो एक फर्ट इंटेलेक्चुअल स्पेस बन सकते हैं आगे चल करके और उनको बनने की जरूरत है उनका ऐसा एम्बिशन है तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना पड़ेगा कि, कि कैसे वो अपने आप को रिकवर कर सके उनके वॉइस को रिस्टोर कर सके और एक फर्टाइल एकेडमिक स्पेस अपने इंस्टीट्यूशन में इंश्योर कर सके और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन और डिबेट से ही होगा सप्रेस या डिसमिस कर देने पे आपका जो वैल्यूज आपकी जो अंडरमाइन हो जाती हैं उन सब चीज से आप जब तक बचोगे नहीं तब तक ये चीज इंश्योर नहीं होगा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूएस के जितने भी जो आपके प्रेसिडेंट्स या फिर स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बोल रही हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है आपके डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने ऐसा कहा है कि हम इंडिया के हमेशा ही सपोर्ट में रहते हैं और ऐसा देखा भी गया पिछले कुछ पास्ट सेवरल वीक में कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है जो प्रेसिडेंट है वो काफी ज्यादा इंडिया के सपोर्ट में बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं हमेशा उन्होंने ठीक ही बोला नेगेटिव बहुत कम सिवाय कि जैसे वो जो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो थे वो सब अब थोड़ा कम कर दिए हैं इंडिया के साथ तो वो सब के अलावा बाकी तो बोलते तो ठीक ही है तो अभी फिलहाल एक वहाँ की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैलिग मैकेली तो उन्होंने रिपोर्टर से ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि आई लव द पीपल ऑफ इंडिया एंड आई लव द पीपल ऑफ चाइना एज वेल सो आई डो नॉट वॉन्ट कि कुछ भी पीस के अलावा वहाँ वायलेंस हो और कुछ भी अगर पीस इंश्योर करवाने के लिए मेरे लिए अगर मैं अगर जरूरत होगा मेरा तो मैं उसके लिए हमेशा ही तत्पर हूँ उसके बाद जो माइक पॉम्पियो हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर जब मतलब आप उनका बयान सुनते होंगे वो स्टेट के सेक्रेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और उन्होंने ऐसा कहा है and i quote india has a great india has been a great partner and they are an important partner of ours i have a great relationship with my foreign minister counterpart matlab jo jain sankar hai hamare aur we talk frequently about the broader range of issues we talked about the conflict they had along the border of the china and we have talked about the risk That eliminates from Chinese telecommunication infrastructure there. मतलब जो 5G के ऊपर में जो अभी सर्विलांस के ऊपर जो सारी दुनिया के सारे देश जो हैं वो अभी सचेत हैं उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बैठाने जा रहे हैं अपने कंट्रीज के अंदर तो उसके ऊपर भी जो है चर्चाएं होती हैं हम अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं काउंटर पार्ट एस जयशंकर उनसे हम लोग कंटिन्यूस टच में रहते हैं और जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के सॉरी यू एस ए के और जो प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के वो लोग के बीच में भी काफी एक हेल्दी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रहा है जो ओब्रेन है रॉबर्ट ओब्रेन वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो हमारे जैसे इंडिया में डोवाल साहब है वही वहाँ पे काम वो करते हैं तो उन वो भी अभी फ्रांस के विजिट में गए थे और कल इन्हीं का एक, एक, एक रिपोर्ट आया था एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो इंडिया के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लेकिन सारे वही पॉइंट्स कहते हैं जो आप हमेशा से सुनते आते हो कि जैसे वो यही कहते हैं कि जैसे इंडिया और इंडिया के जो चीफ हैं लीडर है जैसे प्रधानमंत्री जो है और और जो यूएस के जो राष्ट्रपति जो हैं आपके प्रेसिडेंट जो हैं उनके बीच में 
रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इंडिया के जो पीपल है काफ़ी अच्छे हैं और वो उनको भी वो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाना क्योंकि सबसे रिसेंट जो अभी वो लोग जो विजिट किए थे वो गुजरात में जैसे आपको पता है कि सम्मेलन जो हुआ था तो वो कहते काफ़ी अच्छा हमें वहाँ पे वेलकम मिला था और एक और आ, किसी का यहाँ पे इंटरव्यू का कोटिंग आता है जो कि अलमस्क को चेयर हैं आपके ट्रम्प विक्ट्री इंडियन अमेरिकन फाइनेंस कमेटी उनके जो एक मेंबर हैं उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही ओपनली सपोर्ट किए हैं इंडियन सिटीजन्स को और पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं डरते थे ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आने के लिए से फॉर एग्जांपल डेमोक्रेट ऑफ रिपब्लिकन लाइक क्लिंटन बॉस बुश सीनियर बुश जूनियर फिर आपका ओबामा ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया के लिए ओपनली बोलने से डरते थे कि कहीं चाइना इनके बातों से हर्ट ना हो जाए और फिर कुछ अप्रीहेंसन्स ना हो जाए फिर कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान वाला फैक्टर भी रहता था उनके बीच में इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान के बीच में ने के लिए के कारण तो उस वजह से वो लोग उतना खुल के आते थे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है नमस्ते ट्रंप जो अभी हुआ था रैली इंडिया के अंदर में उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से खुल करके जो है कि नेबर के खिलाफ बोला गया चाइना के खिलाफ और ट्रंप जो है वो हमेशा ही इंडिया को एक अच्छे फ्रेंड की तरह देखते आए हैं यह था आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ए न्यू टूल टू ट्रांसलेट फोर थाउजेंड ईयर ओल्ड स्टोरीज यूजिंग मशीन लर्निंग तो ये एक मतलब एक मतलब एक्सीडेंटली बोल सकते हो आप कि ये एक्सीडेंटली एक हो गया ये चीज एक सीन क्योंकि 2017 में ऐसा देखा गया कि गेम डेवलपर जो एक संस्था है यूबी सॉफ्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें ए मशीन लर्निंग के द्वारा आपको जो रिटर्न लैंग्वेजेस हैं फारोहा तो ये चीज को डेसिफर करने के लिए इनको समझने के लिए एआई सिस्टम और फिर जितने जो मशीन लर्निंग जैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू कौन कर सकता है उसको आने के लिए सामने आने के लिए कहा गया था वर्ल्ड वाइड तो फिर देखा गया कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एक है और गूगल आर्ट एंड कल्चर डिवीजन जो है वो दोनों आगे आई और आगे चलकर टुगेदर काम करने लग गई अगर आप देखिए कि ये हीरो ग्लाइफ क्या होता है तो ये एक ग्रीक सेक्रेट कार्विंग्स होते हैं जो कि दीवार में लिखे जाते हैं वो सब सारा कुछ को क्रेव करके निकाला जाता है इस प्रकार से आप देखिए ये ये इस प्रकार से दीवार में लिखा जाता है और इसका मतलब जो होता है डेसिफर कर दिया गया हरपन सिविलाइजेशन का ऐसा नहीं है कि समझ ही भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये चीज डेसिफर कर दिया गया ये अगर पैरोड बना होता है तो उसका मतलब एम होता है ये इस प्रकार से इसका है वुमेन मैन मतलब ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये तो ये सब सारा कुछ डिसिवर कर लिया गया और ये लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट डेट आर पिक्टोग्राफिक इन फॉर्म इन अ वे रेमिसेंट ऑफ एंसियंट इजिप्शियन आर ऑल्सो कॉल्ड हीग्रोग्लाइफ्स तो ये चीज है आपका और फिर इस चीज को अगर पढ़ना होता है तो उसके लिए एक रोसेटा स्टोन होता है उस चीज से लेकर के बहुत ही मिनिमम लिमिटेड लोग वर्ल्ड में हैं जो कि इस चीज को पढ़ पाते हैं तो इसी के लिए वजह से एक एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एक एक कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाने का मुहिम था जिसके अंदर ये रिटर्न लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉर्मल ट्रांसलेशन के टाइप से पढ़ सके कोई भी आदमी जो चाहे वो पढ़ना चाहे अगर वो तो उस हिसाब से उसके वजह से इसके ऊपर अभी जो काम है वो चल रहा है और ये दोनों संस्था मिल करके इन्होंने एट्टी थाउजेंड से ज्यादा जो ड्राॅइंग्स है हिग्रोग्लाइफ्स का मशीन लर्निंग के द्वारा उन सब चीज को ट्रेन करके उस सिस्टम के अंदर अपलोड किया है और ये टूल जो है उसका नाम है साइकिल तो ये टूल अब ओबी सॉफ्ट हिग्रोग्राफिक इनिशिएटिव के द्वारा अब डेवलप किया जा रहा है और ज्यादातर आइडेंटिफाई कर करके वो लोग जो है उस सिस्टम को और भी ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये था आर्टिकल हमारा इसके ऊपर और फिर आ, उनके अंदर के जो सेंचुरी ओल्ड जितने भी सब्सटेंसेस है कैसे ट्रांसलेट और एसफर किया जाता था उसके ऊपर है तो अगर एक बार जब ये चीज़ अब बन करके जब फाइनलाइज हो जाता है तो फिर से आर्टिकल आएगा और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस चीज़ को पढ़ेंगे तो डाटा साइंटिस्ट के ऊपर वो क्या क्या इंस्टीट्यूशन है ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो आगे लेकिन मेन जो आइडिया है मैंने आपको बता दिया वही आइडिया जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एमपी जो है वो पुश करता है इंक्लूजन ऑफ जीआई लिस्ट ऑफ बासमती राइस कैन ग्लो कैन हर्ट ग्लोबली 
और जीएस पेपर थ्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आपको जैसे मैंने बताया कि अठारह डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सिर्फ वही बासमती राइस का उनके पास जी आई टैग है और इंडिया में मोस्टली जी आई टैग है इन सब चीज का तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रेशर डाल रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कि हमें भी एक जी आई टैग दिलवाइए और इसके ऊपर थर्टीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम जो है उनको जी आई टैग मिलेगा लेकिन ऑल इंडिया राइस स्पोर्टर एसोसिएशन जो है वो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा मतलब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एम जो राइस का जो टैग मांग रहा है वो उनके एक जो उनका शेप है वो बासमती राइस जैसा उनका शेप आएगा और वही शेप के वजह से वो बासमती राइस का वो टैग मांग रहा है जीआई टैग लेकिन शेप के वजह से बासमती राइस नहीं जाना जाता है वो खुशबू के वजह से जाना जाता है उसका स्वाद के वजह से जाना जाता है और अगर इंडिया जो है इस इस चीज को थोड़ा सा अगर अपहोल्ड करके या जीआई टैग प्रदान करने के ऊपर सोचता है तो हो सकता है कि शेप तो आपको जैसे पारा माउंटिंग करके पॉलिसिंग करके और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन देश के जो है वो लोग बनाना शुरू कर देंगे ये सब चीज के ऊपर और जैसा आपको पता है जितना इसका मांग है वर्ल्ड वाइड में तो ये फिर उसके बाद इंडिया के लिए ग्लोबली बहुत ज्यादा मतलब हानिकारक हो सकता है और हमारे डुप्लीकेट भी बहुत सारे कुछ जगह पे बनाना शुरू कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं जो बासमती राइस है हम लोग का नाम जो है वर्ल्ड वाइड खराब हो जाएगा तो क्या है ये जीआई टैग एक्चुअली तो एक संस्था है एपीईडीए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका ऐसा कहना है कि एग्रीकल्चरल या फिर नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कोई एक ओरिजिन से अगर मतलब ओरिजिन करता है किसी एक जोग्राफिकल एरिया से तो ही उसको एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है उस एरिया के द्वारा और उसको जो है एक प्रोफाउंड या फिर एक रिफाइंड जीआई टैग प्रोवाइड करवाया जाता है और ये ट्रेडमार्क और मतलब इंटरनेशनल मार्केट में होता है कि ये उस जगह से आया है जैसे फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी आपका बनारस से कुंजीवरम साड़ी और फिर और भी बहुत सारे जैसे इंडिया के अंदर हल्दी है बहुत सारा कड़कनाथ एक मुर्गा है जो तेलंगाना का होता है तो ये सब एक प्रोफाउंड जगह से आया है जिस वजह से उसको वो जगह का नाम और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके वीजा वीज में उसके वजह से उसको जीआई टैग मिलता है तो बासमती राइस जो है उसको कब इंडिया के अंदर जीआई टैग मिला था तो ये है कि ए पी ई डी ए उसको वो दो मई 2010 में जीआई टैग दिलवाया गया था ए पी डी ए एक स्टैचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत और वो सर्टिफिकेट लेकर के आई थी इंडो गैंगटिक प्लेन आईजीपी जो कि फुट हिल ऑफ हिमालयास के अंतर्गत करीब सात स्टेट है और उसके अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश जे एंड के पंजाब हरियाणा उत्तराखंड वेस्टर्न यूपी के 26 डिस्ट्रिक्ट फिर दिल्ली ये लोग सब जगह में आपका बासमती राइस उगाया जाता है और बासमती राइस जो है इसको सिर्फ वहीं उगाया ही नहीं जाता है इसके अलावा जो फॉल्कलोर साइंटिफिक क्लोनरी लिटरेचर्स है हमारे इंडिया के अंदर में और फिर पोलिटिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उसमें भी ये चीज़ का मतलब मैंशन है कि बासमती राइस जो है वो लॉन्ग ग्रीन होता है वो एरोमेटिक होता है शुरू से और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ फेमस भी है बहुत सारे जो टूरिस्ट आते थे पहले वो यहाँ से खरीद के लेके यूरोपियन भी जो है वो यहाँ से खरीद के लेके जाते थे आपके देहरादून बासमती राइस अमृतसरी बासमती राइस ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड तो जिस वजह से इसका एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है कि वो इंडो गैंगेटिक प्लेन से ओरिजिन करता है तो वेन एम पी डज नॉट फॉल इन आई जी पी देन वाई डज इट टेक वॉन्ट्स राइस टू बी इंक्लूडेड अंडर आई जी लिस्ट जी आई लिस्ट सॉरी तो उनका ये कहना है एम पी का कि हम लोग तीन हजार करोड़ से ज्यादा एनुअल हमारे जो फार्मर्स हैं वो इससे कमाते हैं और करीब करीब अस्सी हजार से ज्यादा फार्मर्स इस चीज की उगाई करते हैं लेकिन जो हमारी संस्था है जो इसके खिलाफ लड़ रही है उनको जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए उनका ऐसा कहना है कि वो इस सेंचुरी के जो मिडिल ऑफ द फर्स्ट डिकेड है जो शुरुआती जो दस साल थे उसमें इन्होंने उगाना शुरू ही किया है और जबकि आप जैसे हमने ऊपर देखे कि सौ साल से ज़्यादा ये ऊपर वाले जो हिमालय के तराई वाले रीजन है वो लोग सौ साल से ज़्यादा पहले से वो लोग इस चीज़ को उगा रहे हैं और उगाते आ रहे हैं तो जिस वजह से जो स्टेट का अभी फिलहाल ऐसा क्लेम है कि एम स्टेट का कि वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सारा कुछ इतने वाइड स्प्रेड जो उगा रहे हैं तो सारा कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक वो तराई रीजन का है वो सारा कुछ हम लोग भी अब अवेल करते हैं हमारी भी इतनी खुशबू बासमती राइस जैसी आती है और हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे लंबा दाना ये सब सारा कुछ भी वैसे ही है तो फिर भी एम को क्यों नहीं दिया जा रहा है ये एम टैग जी टैग तो जी टैग देने के लिए जो संस्था है वो ऐसा कहते हैं कि देखिए सिर्फ फिजिकली एट्रीब्यूट होने इनफ नहीं है आपका जियोग्राफिकल रीजन भी मायने रखता है क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन के वजह से ही उसका सिग्निफिकेंस जीआई टैग का जो है वो वर्ल्ड वाइड फैलता है क्योंकि 
अगर गंगा गंगा इंडो जो प्लेन है अगर वहाँ से अगर कुछ उठ करके आ रहा है कोई सामान तो गंगा कहीं और दूसरे देश में तो नहीं आएगा यूएसए में आपका गंगा तो नहीं बहेगा तो जिस वजह से उसका जो सिग्निफिकेंस हो जाता है वो यहीं पे हो जाता है और एक बार अगर ये जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि जो रेपूटेशन है हमारा वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड दूसरे भी जो कंट्रीज़ हैं जगह हैं वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगेंगे क्योंकि बासमती राइस अब बहुत लोग भी उगाने लग गए हैं जो जी गुड्स और रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट है दो का वो भी ऐसा कहता है कि रेपूटेशन एंड जोग्राफिकल एरिया सेंट्रल एंड रिकॉग्निशन ऑफ जी आई टैक प्रोडक्ट ऑफ द जी आई टैक प्रोडक्ट तो इस वजह से सिर्फ सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो है उसको ऐसा रेपूटेशन है बासमती राइस उगाने का और जिस वजह से उनको एंटाइटलमेंट है कि वो क्वालिटी बासमती राइस वर्ल्ड वाइड बेचे तो ये कितना ज़्यादा ये चीज़ को प्रमाण करता है ये अगर इस चीज़ को अगर आप लड़े हैं कहीं पे जाके कि नहीं हम लोग इंडिया से ही हैं और आसपास का ही रीज़न है तो इतना बड़ा ये तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है तो ये कहते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कारण वर्ल्ड वाइड आ चुके हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शैम्पेन है वो शैम्पेन वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिन वाइन जो ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया और इटली में प्रोड्यूस जो होता है उससे मिलता जुलता है लेकिन शैम्पेन का जो जीआई टैग है या फिर जो उसकी क्वालिटी है वो वो सब स्पार्कलिन वाइन से कंपेयर नहीं की जा सकती उनको जीआई टैग नहीं दिया जा सकता ठीक वैसे ही जो कांचीपुरम साड़ी है सिल्क साड़ी होता है वो बनारसी साड़ी के जैसा ही सुंदर होता है लेकिन बनारसी साड़ी और कांचीपुरम साड़ी में अंतर होता है तो इस वजह से जो डिस्टिंग जो डिस्टिंग डिस्टिंगनेटेड जो एरियाज है वो सब सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए इसके अलावा एम ने और क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं इस चीज़ को ग्रैप करने के लिए तो देखिए सेंटर के ऊपर तो उन्होंने प्रेशर डाला ही है उसके अलावा वो टाइम टू टाइम ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एग्रेसिव भी होते रहते हैं पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिकली और बहुत जगह पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कुछ दिन पहले वो मद्रास हाई कोर्ट में भी जा करके वहाँ पे दलील लगाए थे लेकिन वहाँ पे उनको उनकी जो जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया था मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा फिर दो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट जो है आपका चेन्नई के अंदर उसमें भी उन्होंने अपील किया था लेकिन वहाँ पर भी जो चेन्नई है वो उनके अगेंस्ट में उनका जो है कि वो रिजल्ट आया जो डिसीजन जो था उनके फेवर दूसरे ए ये उनके फेवर में आया था तो जिस वजह से जो इनको जो जीआई टैग है वो नहीं मिल रहा है सिवाय इसके बजाय इसके कि एमपी में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं आपके राइस के वो अभी भी फिलहाल ऐसे ऐसे जो जो बैग्स हैं वो बना करके और उसके आगे में आपका जो इंडो कैंगेटिक प्लेन है उसकी फोटो लगा करके और वो बेच रहे हैं सब जगह इसके अलावा इसके बजाय भी और इसी वजह से शायद हो सकता है कि वो ज्यादातर वो जा रहे हैं वो लोग उस जो ट्रेडर्स का जो यूनियन है वो चाह रहा है कि उनको ये जी टैग वाला मिल जाए और उनका जो जो अभी थ्री नीजार करोड़ वो सेल कर रहे हैं वो और भी ज्यादा सेल कर पाए तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को क्या हार्म है तो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म इस प्रकार से है कि एक्सपोर्टर से कहते हैं कि एक बार अगर हम लोग इस चीज को अगर हम मान गए ना सिर्फ एमपी को एमपी को देने से कोई बड़ा दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे देश का वो स्टेट है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बात यह है कि एक बार अगर हम जी टैग जो इंडो गैंगेटिक प्लेन के अलावा किसी को देना शुरू कर दे तो इसको बाकी के जो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसको फायदा हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि हम लोग 1995 से इस चीज को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं एपीडीए और करीब करीब दस हजार से ज्यादा लीगल एक्शन जो है हम लोग पचास से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर ले चुके हैं और हम लोग सिर्फ बासमती राइस जो है नाम जो है वो नाम को भी हम लोग यूज नहीं करने देते किसी और को इंडो गैंगेटिक प्लेन के अलावा अगर कोई इसको यूज करता है तो हम लोग उसको लॉस उड भेजते हैं और इस वजह से हम लोग प्रिजर्व करके 1995 से अब तक रख पाए हैं इस चीज को और जिस दिन हम लोग इस चीज को एमपी को अगर दे देंगे तो ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन छोड़िए वो पूरे पाकिस्तान में उगाना शुरू कर देगा और उसको बेचना शुरू कर देगा वर्ल्ड वाइड फिर इसका हो सकता है चाइना भी फायदा उठा ले क्योंकि चाइना और इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइस है और फिर उसके बाद जो दूसरे पचास कंट्रीज हैं जिससे हम लोग लड़ते आए आज तक हो सकता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अब बासमती राइस का जो नेम है सिमिलर जो नेम है वो चीज अपना यूज करना शुरू कर दे इससे करीब करीब 20 लाख से ज्यादा सात स्टेट में जो फार्मर्स हैं उनको घाटा होने वाला है तो सिर्फ कॉमर्शियल कंसिडरेशन एक स्टेट का आप देख करके इतना बड़ा 20 लाख जो फार्मर्स है और इंडिया का जो एक रिनाउंड नेम है आपका बासमती राइस के अंदर उसको आप सदा सदा के लिए आप धुलमिल नहीं कर सकते हैं ऐसा इनका कहना है एपी ए पी संस्था का कि वो करीब करीब 200 से 300 करोड़ जो है वो इसके प्रचार में और इसके इसके बचाव में लीगल सूट्स लड़ने के लिए वो 
खर्च कर चुकी है प्रमोट करने में बासमती राइस को नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा चाइना के ऊपर कि किस प्रकार से चाइना की जो ग्रोथ है वो फिर से रिबाउंड करके आई है और ये सिग्नल देती है कि किस इंडिया को क्या क्या करना चाहिए और इंडिया की अभी जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार से कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं तो जैसे आपको पता है कि अप्रैल जून क्वार्टर के अंदर में चाइना ने जो है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटकम बहुत बढ़िया दिखा के दिखाया है पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे और जो उनकी पब्लिक स्पेंडिंग है वो भी बहुत अच्छी बूस्ट होकर के आई है जो ये सिग्नल है काफ़ी अच्छा टर्न राउंड है पैंडमिक के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो इकनॉमी है वो इस प्रकार से जब अगर अगर वर्क करती है तो दूसरे जो इकनॉमी है उनको भी ये चीज़ एक एक प्रोग्रेसिव रिस्टार्ट करने का और उनको मोटिवेटिंग एक फैक्टर मिलता है लेकिन क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो उनके अंदर ये वी शेप्ड कर्वड आया है देखिए ये चीज़ जो वी शेप्ड जो कर्व्ड उनके अंदर आया है तो वो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो चीज़ वो लोग फॉलो किए हैं तो इसके अंदर वो कहते हैं कि ये वी सेफ्ट कब ऐसे ही नहीं आया है इनके आप देखिए कि इससे पहले जो अभी ट्रेड वॉर हुआ था आपका यूएसए के अंदर में उस समय भी इनका जो कर्व है वो नीचे गिरा था और कंटिन्यूसली दो से तीन जो क्वार्टर जो जो क्वार्टर्स हैं उसके अंदर ये लोग डिक्लाइन फील किए थे और 3.2 परसेंट जो है वो ईयर जीडीपी ग्रोथ जो है वो लोग इस चीज़ को मतलब अचीव कर पाए हैं ये अनाउंस किया गया था चाइना नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा थर्सडे को जो कि ओवर साइडो करता है कि पहले जो एक मतलब था कि 6.8 परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका 2020 के कैलेंडर क्वार्टर ईयर के कैलेंडर में लेकिन इस बार मतलब उतना हुआ नहीं है 6.8 का काउंटर मतलब ये था फोरकास्टिंग था लेकिन उनका सिर्फ हुआ है कितना 3.2 परसेंट ऑफ ईयर्स जीडीपी ग्रोथ तो ये कैसे हुआ है तो इसके ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये बताते हैं राइटर कि ये लोग जो अपना जो नीति में जो चेंज लेकर के आए हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड में सब ऐसा कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे फिजिकल पॉलिसीज अपना बढ़ाएंगे और जो स्टूमुलस पॉलिसीज में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर अपना इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपकी जो इकोनॉमी है वो इस चीज़ से बाउंस बैक कर पाएगी और इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि जो इंडिया जो है कि सिर्फ दो परसेंट या उससे थोड़ा कम जो है अपना स्टिमुलस पैकेज में खर्च कर रहा है उसके अलावा ये भी कहा गया था कि जैसे चाइना वर्ल्ड अपना जो लोन्स देने में जो स्पेंडिंग्स है उसमें बहुत कम खर्च किया है जैसे कि चाइना जो है वो सिर्फ 2.5 परसेंट ऑफ जीडीपी खर्च किया लोन प्रोवाइड करने में जबकि इलेवन खर्च किया है यू लोन्स देने में ट्वेंटी जो है वो खर्च किया जापान और थर्टी जो है वो जर्मनी खर्च किया है लेकिन चाइना सिर्फ 2.5 परसेंट खर्च किया लेकिन फिर भी जो उसका जो इन जो रेट है वो बहुत बढ़िया बढ़ करके आया तो वो कैसे बढ़ करके आया ये सीखने लायक है ये कहते हैं ऐसा राइटर कि इस वजह से आया ये दो पॉइंट तो हम लोग देखा है कि वो जो लोन में है वो लोग बहुत कम खर्च किया और स्टूमुलस पैकेज भी चाइना बहुत कम दिया था तो कैसे उसका भर करके आया उसके ऊपर अब देखिए कि वो ये कहते हैं कि चाइना का जो सबसे ज़्यादा वन हाफ ऑफ जीडीपी जो चाइना का जो निकल के आता है वो उसका खुद का कंजम्पन से के वजह से आता है और इंडिया का भी सेम ऐसा ही है हम लोग बहुत बड़ा अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट के जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसका कंज्यूमर है बाहर देश में हम लोग आपको पता है कि एक्सपोर्ट थोड़ा कम ही होता है हम लोग इम्पोर्ट ही ज़्यादा करते हैं और उस वजह से हम लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो ये ये जो सेम अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया भी कर सकता है लेकिन इंडिया और चाइना में क्या अंतर है चाइना ने क्या किया कि प्रीपेड वाउचर्स प्रोवाइड करवाया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए और इस और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मेजर जैसे कि अगर प्रीपेड वाउचर अगर कोई खरीदता है तो उससे रिलेटेड जैसे कि जो उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले बहुत हाई स्काई रॉकेट होता था लेकिन उसको बहुत कम करके चाइना ने अप्लाई करवाया है जैसे प्रीपेड का मतलब क्या होता है आप देखिए तो ये चीज़ अगर आप इस पर ध्यान देंगे प्रीपेड कैन ईदर बी मेड फॉर द एंटायर बैलेंस ऑफ अ लाइबिलिटी और फॉर एक अन अपकमिंग पेमेंट मतलब पहले से ही हम लोग जो है पैसे दे देते हैं उस चीज़ के लिए या तो वो हम पैसे दे देते हैं या फिर अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके एवज में हमें प्रीपेड कुछ डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है उस कंपनी के द्वारा जैसे फॉर एग्जांपल है इस फोटो में देखिए ये जो लेडी है वो उसको फ्लाइट अटेंड करना था लेकिन वो डिले हो गया जिस वजह से वो जो फ्लाइट वाला जो जो संस्था है वो उसको प्रीपेड वाउचर दिया करीब थर्टी डॉलर्स का तो ये क्या कि इसके बाद ये तुरंत जा कर के वो थर्टी डॉलर को स्वैप करवा के वहाँ पे कहीं पे कॉफ़ी पी ली और फिर उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को यूज़ कर ली ना थर्टी डॉलर्स को तो इससे क्या हुआ कि 
प्रीपेड वाउचर और लोन वाउचर जो हम लोग इंडिया में लोन हम लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं और बाकी दुनिया में जैसे जर्मनी और सब जगह जो लोन को ऊपर ज्यादा लोग ध्यान दे रहा है कि इससे क्या है कि जनता जो है लोन लेगी और उनके हाथ में पैसे आएंगे और वो मतलब और भी ज्यादा मतलब चीजें खरीदेंगी तो हमारा मैनुफेक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट करेगा ये मेन मुद्दा है लेकिन प्रीपेड वाउचर के तो चाइना दूसरा काम किया चाइना जो प्रीपेड वाउचर दिया उसके क्या फायदा हुआ देखिए प्रीपेड वाउचर वर्सेज लोन कार्ड इसमें क्या अंतर है ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया ये आपका आर्टिकल में नहीं है ये चीज आप इसको नोट्स में आप अपना बाद में रिवाइज कर सकते हो तो देखिए मैं समझाते हैं हम लोग क्या होता है कि प्रीपेड वाउचर क्या होता है कि इसमें जिसको भी प्रीपेड वाउचर मिलता है तो वो कोई सा भी गुड गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए वो किसी भी कंपनी का गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है क्योंकि प्रीपेड वाउचर कोई भी कंपनी निकाल सकती है वो कोई भी कंपनी जो है छोटी कंपनी से कभी पेन खरीदने के लिए आपको कोई कंपनी बोली है कि मैं लोन दे रही हूँ आप पेन खरीदिए मेरा नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन प्रीपेड वाउचर अगर आप वो कंपनी निकाल देती है ऐसे पेटीएम है पेटीएम जैसे प्रीपेड वाउचर निकाल दी कि हमारे पास आप इतने का रिचार्ज कीजिए तो हम आपको इतना रिफंड देंगे और ये रिफंड जो है आप इंडियन ऑयल्स के पेट्रोल पंप पे यूज कर सकते हो आप उसको कुछ टी शर्ट खरीदने में यूज कर सकते हो या फिर फलाना जगह पे रिचार्ज करने में यूज कर सकते हो फ्लाइट में आपका पांच का डिडक्शन हो जाएगा अलग अलग जगह पे आप चीज को यूज कर सकते हो वैसे ही वो प्रीपेड वाउचर जो है चाइना अप्लाई देना शुरू कर दिया तो ये लोन के एवज में देखिए कि प्रीपेड वाउचर कितना इजिली एक्सेस है और उसका कितना बड़ा एक डायस्पोरा है कि कोई भी कंपनी उसको यूज कर सकती है जिसके वजह से बहुत सारी जो छोटे कंपनी हैं उनको भी इस चीज का फायदा हो पाता है प्रीपेड वाउचर का और भी क्या है कि जैसे वो छोटे से छोटे रिचार्ज के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं जैसे पहले आपको याद होगा पहले हम लोग रिचार्ज किया करते थे बहुत दिन पहले दस रुपये का रिचार्ज वाउचर आता था प्रीपेड कार्ड आता था तो वो प्रीपेड कार्ड के अंदर में आपको क्या होता था कि आप उस चीज़ को पेमेंट कर देते थे और उसके बाद आप उसको यूज करते थे कुछ दिन के बाद तो वो चीज जो है कि वही सेम चीज दस रुपये में भी आ रहा है लेकिन क्या आप अभी कुछ सुन सकते हैं आपकी एक प्रॉपर जैसे दस रुपये का या फिर पाँच सौ रुपये का लोन मिल रहा है नहीं लोन आपको तीन हजार चार हजार से नीचे मिलेगा ही नहीं मिले नहीं मिलेगा तो उस वजह से एक थ्रेस है जो कि लोन और प्रीपेड के बीच में आपका गैप आता है फिर प्रीपेड वॉचर्स जो है काफी ज्यादा इजिली असाइन हो जाता है रिडीम भी होता है एक मैसेज के द्वारा किसी को भी मिल जाए जैसे ये लड़की है उसको जैसे ये प्रीपेड इसको जैसे मिला यहाँ पे इसको मैसेज आया प्रीपेड का तो फिर वो गई सामने एक जो भी उसके पास आउटलेट था वहाँ पे अपना प्रीपेड वाउचर दिखाई या फिर आजकल मोबाइल के वो क्यू आई क्यू आर कार्ड कोड जो आता है उसके थ्रू भी स्वैप करवा के जो वाउचर्स है उसको रिडीम करवाया जा सकता है तो काफी ज्यादा इजिली एसेस्ड है और इजिली रिडीम्ड है किसी भी कंज्यूमर के साथ के द्वारा यूज किया जा सकता है इस चीज को और सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर कोई डिफॉल्टर बनता है ना अगर कोई कंपनी जो है वो डिफॉल्ट अगर बन जाता है प्रीपेड कार्ड के रिलेटेड करंट अकाउंट के अंदर आता है ये चीज और प्रीपेड अकाउंट प्रीपेड में अगर डिफॉल्ट है प्रीपेड उसके यहाँ पे आ रहा है लेकिन उसका जो पेमेंट है वो नहीं दे पा रहा है दे पा रहा है फ्यूचर में या फिर अभी नजदीक में तो उसका जो जो क्रेडिट रेटिंग है जिसके वजह से उसको आगे लोन्स मिलेगा अलग अलग संस्था के ऊपर या फिर उसको उधार मिलेगा कहीं पे भी अलग अलग संस्था के ऊपर उस चीज के ऊपर उसका तुरंत में इफेक्ट नहीं आता है थोड़े दिन के बाद इफेक्ट आता है तीन चार पांच महीने के बाद आता है लेकिन लोन में अगर वो डिफॉल्टर होता है ना तो तुरंत में ही उसके ऊपर इफेक्ट दिखने लग जाता है तो जिस वजह से जो पी है वो ज्यादातर लोग उसको मतलब मतलब ये प्रेफर करते हैं और उसके बाद एक और सबसे लास्ट में सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास अगर कोई सा भी वाउचर आता है ना आप अगर ट्रेंड्स में जाते हो रिलायंस ट्रेंड में अगर शॉपिंग करने जाते हो तो आपको वो जब आप जाने लगते हो वापस तो आपको वो कूपन देता है कि आप इतने दिन के अंदर में अगर फिर से आओगे तो आपको पांच रुपए का जो है वो आपको रिडेमशन या फिर छूट मिलेगा तो ये आपको एक वाउचर आपको मिला है हमारे तरफ से प्रीपेड वाउचर तो ये जो वाउचर है वो आपको एक मतलब ये दिखाता है कि आप दोबारा वापस जाओगे वहां पर तो आप उस चीज को यूज कर पाओगे तो इससे क्या होगा तो ये निन्यानवे वाला चक्कर है मतलब आप वहां पर वापस जाओगे उसका तो बिक्री हो रहा है आप अपने तरफ से पैसे दे रहे हो तो वहां पे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो आउटलेट है या फिर जो उसका जो सेल्स है वो तो बढ़ रहा है और यही हमारी सरकार को चाहिए भी जिसी वजह से ना लाइवलीहुड मिशन और मनरेगा में हम पैसे दे रहे हैं कि जो सम जो आदमी है हमारी जनता जो है लोकल वो उनके हाथ में पैसे आए और वो दुकान में जा करके सामान खरीदे और सामान वो सामान जो वो खरीद रहे हैं उससे हमारा जो मैनुफैक्चरिंग आउटलेट है वो उसका बूस्ट करे और जो हम लोग का जो 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 जी है वो राइज करे तो चाहे वो इस साइड से प्रीपेड वाउचर से हो या फिर हमारा मनरेगा से हो हमारा मेन मकसद तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट को हम लोग बूस्ट करें तो लेकिन आप देखिए कि लिक्विडिटी इंड
इन्वेस्ट किए हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो है कि वो 20 लाख करोड़ जो है इसमें ज़्यादातर पैसा जो है वो आपका मनरेगा स्कीम में या फिर जो लोन्स हैं उन सब चीज़ को प्रोवाइड करवाने में ये सब चीज़ में खर्च हुआ है सिवाय इसके जो चाइना क्या किया प्रीपेड वाउचर दिया तो उससे क्या है एक साइकोलॉजिकली जैसे ही किसको प्रीपेड वाउचर मिलता है वो तुरंत जाके उसको रिडीम करना चाहता है एक दो दिन पाँच दिन या फिर जैसे रिलायंस स्टैंड का मैंने एग्जांपल दिया वो अगर दस दिन का अगर आप वैलिडिटी अगर क्रॉस कर गए तो वो आपको नहीं मिलेगा तो वो चीज दस दिन के अंदर में ही वो जाके खर्च करता है लेकिन लोन का क्या है अगर सोचेगा पहले आदमी और सबसे पहले कि फेस वैल्यू लोन का है कि सब लोग उसको समझता है कि ये लाइबिलिटी है एक हमारे पास अगर हम लोन ले लेंगे मेरे को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो उस वजह से लोन थोड़ा सा लेने में आदमी हिचकिचाता है चाहे वो तीन कहीं क्यों ना हो लेकिन अगर अगर वाउचर है आपका तो आपको बारह अगर आप अगर आप खरीदोगे कपड़ा तब आपको पांच सौ रुपया का उसमें रिबेट मिलेगा लेकिन फिर भी आप जाके बारह सौ रुपया खरीद के आते हो आते हो ना तो ये चीज होता है डिफरेंस आपका प्रीपेड वाउचर और लोन के अंदर हमारी सरकार क्या की है हमारी सरकार प्राइमरी फोकस की है कि बैंक्स को पुश किया जाए कि एक्सटेंड करे क्रेडिट रेटिंग्स को और हमारा जो लोन का जो क्रेडिट जो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किए कि जैसे अगर स्मॉल बिजनेस है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है नॉन फाइनेंस कंपनीज है ये सब जो अगर है अगर वो लोग जा करके लोन लेगा तो उसको क्या है कि थोड़ा कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा लेकिन उसको लोन लेना पड़ेगा तो ये सब कंपनीज के ऊपर है ना आम जनता के पास तो आप कुछ नहीं किया ऐसा कि वो उसके पास हाँ, आम जनता भी पर्सनल लोन लेगा तो हो सकता है उसके हाथ में पैसे आए लेकिन सब लेगा क्या नहीं लेगा तो इस वजह से बहुत सारे रिसर्च डिविजन जो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्डमैन शेट जो है उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट किया है कि पांच परसेंट कॉन्ट्रैक्शन आएगा हमारे इंडियन जी एस्टिमेट में इस फिजिकल ईयर में और सिटी ग्रुप जो है पहले बोला था कि छह परसेंट हम लोग का जो डिक्लाइन आएगा लेकिन अब वो लोग फिर से आ, मतलब नया उसका स्कीम लेकर के आया रेटिंग लेकर के आया उसमें बोल रहा है कि थ्री डिक्लाइन आएगा तो आज के लिए इतना था फ्रेंड्स एक बार आप पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर के और इसको रिवाइज कर लीजिएगा थैंक यू हैव अ नाइस डे